ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பிரகன்யா ஹோம் இன்னைக்கு நம்ம நண்டு வறுவல் எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம் அதுக்காக நான் வந்து ஒரு கிலோ நண்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த நண்டு வறுவல் இது மாதிரி செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்குங்க டிஃப்ரெண்டாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரையிலும் ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த நண்டு வறுவலுக்கு நான் நல்லெண்ணெய் ஊத்திருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் வெங்காயத்துல பாதி அளவுக்கு மேல வந்து பூண்டு முழு பூண்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் தக்காளி ஒரு ரெண்டரை தக்காளி எடுத்து வச்சிருக்கேன் பச்சை மிளகா ஒண்ணு இது மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்டா இருக்குங்க நீங்க இத செஞ்சு பார்த்தாதான் இது எந்த லெவலுக்கு டேஸ்டா இருக்குன்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல நிறைய வந்து சின்ன வெங்காயம் தான் போட்டிருக்கோம் இதுக்கே வந்து தனி டேஸ்ட் வரும் இந்த சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கணும் சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் நல்லா வதங்கின பிறகு நீங்க வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ஸ்பூன் போடுங்க போதும் ஏன்னா நம்ம வந்து நிறைய பூண்டு போடுறதுனால இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து கம்மியா போட்டாலே டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செமி கிரேவியாகவும் சாப்பிடலாம் அதாவது செய்யலாம் இல்லை டீப் ஃப்ரை வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம உரிச்ச பூண்டையும் போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு அடுத்து தக்காளி போட்டிருக்கோம் இதுக்கு தேவையான உப்பு நீங்க நண்டு உங்க வீட்டுல வந்து உங்க டேஸ்ட்டுக்கு செஞ்சிருப்பீங்க ஒரே ஒரு டைம் நீங்க இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப அருமையா இருக்கும் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து நான் கறி மசால் தூள்னு அதாவது நீங்க மட்டனுக்கு போடுற கறி மசால் தூளும் போட்டுக்கலாம் மஞ்சத்தூள் இந்த கறி மசால் தூள் தாங்க இதோட பிளஸ் பாயிண்ட்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஹோம் கறி மசால் தூள் இதுக்கு காரத்துக்கு தேவையான மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் ஒரு நாலு ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இந்த எண்ணெயிலேயே வதக்கிட்டா இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போய் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ பாருங்க இதெல்லாம் தக்காளி வெங்காயம் பூண்டு எல்லா மசாலா பொருட்கள் எல்லாமே கலந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நல்லா கிளீன் பண்ண நண்டை எடுத்து போடுறோம் நீங்கள் இந்த மாதிரி நண்டு செஞ்சிங்கன்னாங்க உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு ரசத்தோடு கூட நம்ம வந்து சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து குழம்பு வேணும்னா குழம்பு மாதிரி வேணும்னா இதே மெத்தடை இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் தண்ணியாக செஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா குழம்பு ரெடி ஆகிடும் இது பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு அரை மூடி தேங்காய் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் அரை ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் மூணும் கலந்து இந்த தேங்காவில் அரைத்த விழுது தான் இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிக்சி ஜாரை வாஷ் பண்ணி அந்த தண்ணியை ஊற்றியிருக்கிறோம் ஏன்னா வந்து இதுக்கு வந்து நான் இவ்வளோ தான் தண்ணியை ஊற்றியிருக்கிறேன் இதுவே பாருங்கள் நல்லா தண்ணி வந்து எவ்வளோ வந்திருக்கு பாருங்கள் அந்த நண்டில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் வந்திருக்கு இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து குக் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம வந்து மூடி போட்டு குக் பண்ணிட்டோம்னா ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க உங்களுக்கு திக்காக வேண்டான்னா நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி வச்சுக்கலாம் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா செமி கிரேவி தேவைப்படுது இதுக்கு லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு புளி கரைச்சி அந்த தண்ணியை ஊற்றியிருக்கேன் இந்த புளி கரைசல் ஊற்றுறதுனால ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட் அருமையாக இருக்கும் பாருங்கள் நண்டு அருமையான நண்டு வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் பிரகன்யா ஹோம்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பில் சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ என்னுடைய ரெகுலர் அப்டேட்